Sperăm că v-a plăcut filmul lui Andrei și de aici vă rog frumos să alegeți pe cine, ce întrebări, ce răspunsuri aveți pentru ei. O să am lăsat să încerc eu puțin, pentru că mi-am făcut deosebit montajul. Și vreau să văd dacă mă înțelege bine să nu. De ce această variantă de tăiat așa directă? Eu am interpretat pentru că este foarte multă vorbărie fără a toate încică de sens și stilul ăsta de a tăia oriunde de glimele. Asta mi-a transmis. Am încercat cumva să, să, să distrug într-o oarecare măsură structura narrativă de dragul unei povești care se întâmplă în spatele poveștii și pe care o consider mai importantă. Um, cred că e, nu, e, nu e foarte complicat de înțeles ceea ce se întâmplă uh, în film, faptul că oameni, uh, niște personaje se deplasează din punctul A în punctul B. Uh, e, e un lucru ușor de, 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 de citit și, și am încercat să spun povestea din spatele poveștii simple. Cred că, cred că structura narrativă ne, ne împinge la, la un nivel de lectură cumva rudimentar și am încercat să forțez cumva accesul într-o zonă mai importantă, cel puțin pentru mine, în care personajele sunt proiectate într-o poveste mai mare. Al minter e un băiat care a venit acasă și care pur și simplu își pune relațiile astea stereotipe, care sunt prima dragoste, prietenul cel mai bun și chiar noțiunea de tată în relație cu realitatea. Dar, în esență, asta e, asta e povestea montajului. Încearcă să, să forțeze, forțeze privirea în spatele poveștii pe care o consider neimportantă. Și cum ați făcut asta practic? Ați tăiat de mai multe duble diferite sau cum să... Câteodată, câteodată, nu, nu, nu întotdeauna. De fapt, regre, regretul pe care îl aveam în montaj era atunci când renunțam la o, la, o, la o dublă lungă și bună, dar pe care decideam să o s-o, s-o decupez din, din considerente stilistice și dramatice. Mă îndrăgosteam de ea, mi se părea bună ca atare, dar totuși trebuia să, să, să filmul să aibă întâietate. Și, și, dar altfel, lucrul ăsta nu, nu a fost vizibil la filmare. Lucrurile sunt filmate în modul cel mai firesc, cu putință. Sunt puse în scenă la modul cel mai firesc și a, apoi apoi este decupat. Am avut o, o, o viziune asupra decupajului destul de, de, de clar. Am, am, am desenat cadrele pe care le vedeți în proporție de 90%, dar, dar apoi m-aș împăuna iura, dacă aș spune că am urmărit 100% decupajul. Întâmplarea și, și chiar și greșeala câteodată au avut rolul lor. A, a, am încercat doar să, să am o privire uh, proaspătă și să, să, să renunț la cei de renunțat și să fac filmul, sper să uh, funcționeze. În permanență am, am, mi-a, mi-a fost frică care este limita la care filmul nu mai e de văzut. Dar da, întotdeauna m-am, m-am, m-am sprijinit pe exemple care au funcționat, cum ar fi uh, cubismul, să zicem. Uh, uh, cubismul e... e, e, e mai brutal cu subiectul decât, decât uh, oglinda, să spunem, dar da, da spune mai multe uh, lucruri. Și atunci uh, referințele de tipul ăsta mi-au dat cumva curaj că poate că se poate. Acum dumneavoastră știți dacă se poate vedea sau nu se poate vedea în maniera asta, dar intenția asta a fost. Deci, și ați pornit cu ideea asta de la început sau a venit după în momentul montajului? Uh, 
într-o oarecare măsură. Ea, da, aveam, aveam viziunea unor secvențe, unei succesiuni de secvențe altfel făcută decât, decât în maniera în care se tot practică aceea planului secvență și care mi se părea că, de fapt, nu face decât să izoleze povestea în mici povești. Dar nu era atât de conturată. După aia, după aia am descoperit, că, uite, se poate tăia și așa, se poate tăia și așa. Dacă aș mai face odată, l-aș face mai bine. Dar asta e. Nu, nu a fost foarte clar de la început, a fost așa o intuiție. Deci, practic, înseamnă că nici actorilor nu le-ați spus cum... Nu, actorii nu au știut. Actorii trebuie să, să... Cred că trebuie să facă ceea ce e de făcut în momentul ăla, fără să aibă conștiința asta a, a, a montajului și, și dacă am îndoiel în ceea ce mă privește, în ceea ce îi privește, nu am îndoiel. Cred că au făcut foarte bine ce era de făcut. M-a, mai mult de... E puțin spus. Bine. Atunci aș întreba pe ei, pe fiecare dintre ei, cum de s-a părut după ce au văzut filmul tipul ăsta de, de montaj și de... Așa cum spunea și Andrei, în momentul în care făceam și filmam și repetam, personajul trebuie să aibă un, un traseu foarte coerent. După ce am văzut filmul, mie mi s-a părut foarte pe sufletul meu și foarte pe gustul meu. Știind povestea, într-adevăr, nu pot să-mi dau seama să mă detașez obiectiv și să spun dacă, dacă și cât se înțelege și cum e perceput, pentru că sunt în interior și niciodată din interior nu poți să-ți dai seama cu un ochi proaspăt. Oricât ai, nu știu. Dar rezultatul, așa cum l-am văzut eu pentru prima dată montat, mi s-a părut foarte, foarte pe gustul meu și pe placul meu. Și nu a, adică nu am avut o surpriză că, mama eu am jucat ceva și uite ce a ieșit absolut deloc. Nu. Mi se pare că coerența, cel puțin la personajului, este extrem de bine păstrată. Și a acțiunii, și a poveștii, și așa. Deci, pentru mine n-a fost o... Da, nici pentru mine n-a fost. E adevărat că... <coughs> mă scuzați. E adevărat că aș... Aș minți dacă n-aș spune că prima oară când am văzut filmul și singura dată de altfel, l-am... A fost greu să mă prind, greu, cred că după vreo 2, 3, 4 cadre m-am prins de mersul lucrurilor, dar evident dacă intri în treaba aia, imediat te duci cu ea. Nu știu, nu, nu cred că m-a deranjat deloc, ba din contră mi s-a părut inovator. Chiar i-am zis lui Andrei după ce am văzut filmul, că am e foarte tare ideea asta cu... Că mi-a dat sentimentul, poate că aperez acum, dar mi-a dat sentimentul de docudrama, așa, nu știu. Eu chiar, e ca și cum mai surprinde uh, niște oameni că vorbesc, că au o poveste acolo, dar nu surprins total, adică surprins câte un moment, câte o treabă de acolo. Și pe urmă vrei să reiei un pic, ia stai, 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 stai. ce-ai zis? Uf, și iară mă întorc la tăietură și iară, era ceva de genul ăsta, așa am, așa am surprins și eu povestea. Chiar mi s-a părut mai interesantă povestea așa. Montajul sau care e întrebarea? Uh, a, după ce am văzut. Uh, păi, ce să zic, atât cât mă pricep eu la montaj, nu știu, mie mi se pare că a potențat jocul nostru și scenariul. Mai mult nu pot să zic, noi... Actorii trebuie să facem ceea ce e de făcut în momentul respectiv, trebuie să acționăm, să reacționăm normal unul față de altul și cam atât. Cred că moartea actorii este să te gândești la montaj în timp ce joci sau ce s-ar putea întâmpla, mă rog, cum ar putea să taie regizorul într-un fel sau altul. O, man, ca spectator, nu știu, nu cred că sunt chiar spectator la filmul ăsta sau nu cred că mă pot obiectiva în așa fel încât să fiu spectator. Eu am mai văzut Odată și o altă variantă de montaj, presupun că nu mă pricep eu foarte bine, că mi-a plăcut și aia. <laughs> Acum, <laughs> mie mi se pare un film bun și cam atâta. Restul nu mă, nu mă bagă. Ca spectator vorbesc. <laughs> Ați lăsat cumva loc și pentru mici improvizații sau nu de loc a fost foarte... Ba, ba, ba da. În mod 
natural există multe adăugiri față de, de scenariu, așa cum a fost el, pentru că e un scenariu, e scenariu unei piese de teatru și, și există o, o, mai multe treceri necesare atunci când teatru face trecerea către film, teatru e un pic mai pudic și acolo a existat multă improvizație. Ba chiar au existat și întâmplări pe care atunci când le-am folosit, sper că le-am folosit în sensul propunerilor mele, nu doar pentru că erau cumva proaspete, cum e orice întâmplare. De pildă, momentul în care Andy se răstește la, la, către, către cameră, spune, băi, pleacă de aici, nu te mai uita la mine, ăla e un moment în ca, autentic în care niște bețivi vociferau în spatele camerei, îi distrugea nu știu câta dublă, a ieșit Vasluianu din Petrică, a, a început să, să, să urle la, la ăștia și mi s-a părut foarte, foarte bună din perspectiva unui lucru pe care mi l-am dorit foarte tare, ca, ca spectatorul să se simtă într-o oarecare măsură uh, inoportun că se uită în viața oamenilor, că, că, că uh, trage cu ochiul la, la momente de intimitate uh, și atunci a, mi s-a părut foarte bună. Uh, m-am gândit întotdeauna cu, cu, cum, cum să o rezolv să-i cer unuia dintre actori să se uite în cameră, cum să o fac. Și chestia asta a venit așa ca un cadou extraordinar la care nu m-aș fi gândit, care rezolva problema mea să, 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 să pună spectatorii în, în relația asta cu lucrurile la care se uită. Și asta e o întâmplare. Asta nu a fost nici, nici măcar improvizație. În improvizație mai avem câte un merit, dar în întâmplare e, na, e un cadou da. Și, și e bine să fii atent la el. Da, da, pe această cale. Da, e multă improvizație. E, e ceva improvizație. Cine a făcut afișul? Uh, uh, pentru afiș am făcut... Uh... Nu, nu, nu. Uh, nu. Nu, am făcut niște... Da, eu desenez, eu am făcut arte plastice, în realitate. Recunoști? Da, am făcut niște schițe, am, am avut referințe, seamănă ca și lumină, ca și, și atmosferă și chiar expresiile personajelor din afiș sunt preluate din niște fotograme ale filmului după care le-a desenat Vali Petridan, este un ilustrator a cărui manieră am considerat-o foarte potrivită. El, el e în zona asta naivă, a lui Henri Rousseau, care mi s-a părut foarte, foarte, foarte aproape de spiritul în care am filmat. Andrei Butică spunea la un moment dat, în nu știu câta zi de filmare, că el a făcut imaginea filmului, că, că se simte ca și când ar, fi, ar face parte din clubul cine amatorilor din 2 mai. Și cumva am încercat să păstrez spiritul ăsta ne, nealterat de știința de a face lucrurile. A, am avut a, 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 simțul ăsta demonstrativ în scurtmetrajele pe care le-am făcut înainte, dar acum... A, nu am mai avut deloc lucrul ăsta, iar afișul ca manieră naivă vor, are legătură cu starea în care am filmat. Vali Petrida. Eu aș insista cu chiar de 2 mai. Se pare că este o alegere voită, chiar foarte voită. Și asta pentru că finalul acela care se făcea și cu modalitării da. localul respectiv. Um, Spune ceva, acum alegerea, nu știu, a fost al lui Brănescu, un scenariu, 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 după imaginea mai... La cimitir, da. Da, este e un lucru care a existat în scenariu ca informație, nu este înainte de a fi final, 
nu s-a jucat niciodată nici în teatru cu acest final, nu, nu a fost în va, scenariu în varianta finală a lui Mimi, nu a conținut informația asta, dar care mie mi s-a părut foarte importantă. Cred că trebuia să treacă pe acolo înainte de a pleca, după ce a trecut prin ce a trecut. Dar revenind la... la în fine, de nu se oprește acolo pe ușă, apoi cadrul cu ușa e destul de încărcat și astfel grandilocvent și m-am ferit ca el să fie sfârșitul filmului, mi s-a părut că nu e în spiritul filmului, dar revenind la, la de ce 2 mai, doi, eu, Mimi Brănescu a scris scenariul despre Legliu, el este din Legliu, eu în schimb n-am nicio legătură cu Legliu și am încercat să aduc scenariul într-un loc pe care îl cunosc, am copilărit la 2 mai, mi-am petrecut luni de zile în fiecare vară acolo, am un prieten în 2 mai care seamănă cu Petrică destul de tare și cu care am o relație asemănătoare cu relația pe care o are Robert cu Petrica și care ne-a și ajutat în timpul filmărilor foarte mult. Îmi spune, tot timpul mă tregea de mână că, că, când făceam că și îmi spunea să știi că fetele din doi mai nu fac lucrul ăsta. <laughs> și, și na, l-am, e, bă, pur și simplu l-am adus în singurul sat pe care îl cunosc. Eu sunt de aici și... și scenariul mi-a plăcut, dar totuși trebuie să-l duc într-un loc pe care îl cunosc. Și mai mult decât atâta, 2 mai este și o, 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 o ciorbă extraordinară. Eu nu e o mare autentică, cum nimic nu e autentic, cum, cum iubirea nu e autentică, prietenia nu e autentică. Aici totul este așa într-un sos destul de, de complicat. Așa e și 2 mai e, e la mare, dar nu e acea mare plină de încărcătură, e cu macarale, cu containere și așa mai departe. Și dacă mai e loc de ceva, semnificație romantică a mării între toate macaralele și containerele, atunci să o vadă cine poate să o vadă. Și atunci m-am simțit foarte bine la 2 mai cu povestea asta. E tipul de film care se bazează foarte mult pe dialoguri. De fapt, asta e principala, principalul pilon. Dar vreau să întreb, e clar că e genul de film care nu numai că nu se putea face cu amatori, de exemplu, dar cred că nu se putea face nici cu actori începători. Cumva e un avantaj foarte mare că ați avut, sau mă că ales niște actori care au destui ani de, de experiență. Și vreau să-i întreb și pe ei cum, dacă cumva, faptul că e un scenariu bazat pe o piesă de teatru, nu dacă a inspirat mai mult sau dacă că se simte foarte mult că ar fi mult mai în uh, se simte o plăcere a jocului faptul că sunt dialogurile astea foarte multe și sunt uh, uh, schimburile astea în doi sau în, tre- în două sau în trei personaje dacă li s-a părut mai ofertant sau mai faptul că exista piesa și că am putut-o vedea? Nu, sau? faptul că e bazat pe o piesă și cumva se simte că dialogurile sunt... Da, vezi că e, e cumva o variantă câștigătoare pentru că nu are niște dialoguri grele, gen dialogul de teatru, ca să trebuiască să justifici tu extrem de greu ca actor niște replici nevorbite în limbajul zilnic, dar în același timp, foarte bine scris de mine, în sensul în care el fiind actor, a construit niște partituri actoricești extrem de ofertante pentru absolut toată lumea. Deși pentru personajul tatălui care e jucat de Florin Zavescu și pentru Natasha Rav, nu există personaj care nu are ce spune povestea asta. Și atunci normal că e plăcere. Pentru mine personal a mai fost plăcere și bucurie pentru că jucasem cu fiecare în parte și nu mai ei de la un punct zero în care nu știi cam cum comunici cu, cu colegul respectiv, ci porneam cumva de la o experiență în care hai să mai încercăm și asta, hai să ne mai... Adică doar se, doar se transformau relațiile, situațiile și Asta crea personajele concrete. Eu am văzut piesa în care juca Andy, că cealaltă de la comedie s-a montat cam după ce am filmat noi și mi-a plăcut uh, foarte tare ce făcea Ada acolo. M-a inspirat, aș putea spune, într-o anumită direcție. Ajutată de Andrei, am urmat un soi de un, o linie care nu trebuia să pice în vulgar, cu toate că avea, toate, avea, avea date să, să cadă în vulgaritate. Uh, personajul și atunci a fost un, cum să spun așa, ca un dans pe sârmă foarte, foarte interesant pentru mine, dar bucuria era pentru că suntem aproape aceeași generație și am trecut prin multe proiecte împreună. Deci pentru mine asta a fost. Da, eu nu am mai 
să-mi vezi și eu am avut aceeași bucurie, evident. Bine, pentru mine era foarte simplu, pentru că jucasem uh, rolul ăsta în teatru. Ce a fost foarte surprinzător a fost altceva, că cumva el m-a tras, făcând film de atâta timp, iertați-mă, vă deranjez cu o de presă, nu niciun <coughs> Făcând film, știam cam cum să reduc lucrurile. În teatru e altfel și... Dar nici acolo, oricum, la teatru nu se joacă și nu se poate juca ca, la o, ca de pe o scenă italiană. Dar știu, mi-aduc aminte că cel puțin la scena de final a filmului era un monolog în care... Era destul de teatral, adică el scris așa era destul de literar, cumva, tot textul respectiv. Și mi-a legat de că Andrei mi-a spus atunci, Bă, ok, știm treaba, dar încearcă să zici altfel. Adică să-l găse- găsești cuvintele altfel, să nu mai fie exact cuvintele alea, să nu... Și alte fraze ar fi bine să nu le zice. Că erau, într-adevăr, erau destul de literare. În teatru ar fi funcționat, dar în film nu funcționau. Și... M-am dus în zona aia. Mie mi se pare oricum, oricum extrem de diferit uh, rolul ăsta de aici decât cel pe care îl făceam în teatru. Clar. Dar e interesant ca experiență să joci același rol și pe teatru și pe film. Mi-e foarte interesant pentru mine. Da. Da. Uh, păi, uh, eu am tratat chestia asta, eu nu vă simt piesa de teatru și nici acum n-am văzut-o. Pur și simplu am tratat-o ca pe un scenariu, un rol și cam atâta, ca pe un film, mă rog, un scenariu pe care l-am primit și atâta. Vreau să spun că nici dacă încă se juca piesa de teatru nu m-aș fi dus să o văd pentru că probabil m-ar fi, m-ar fi influențat. Încă am încercat să-mi creez propria concepție asupra, hai să spunem așa, prețios personajului și cam atât, dar în rest lucrurile se cam întâmplă pe, pe platou, vis-a-vis de partener, vis-a-vis de ceea ce ți ceea ce-ți spune regizorul. Norocul a fost că am avut un regizor bun, partenerii, mă rog, niște actori foarte buni cu care mă cunoșteam bine și atunci a, s-au aliniat planetele cum, cum a trebuit în principiu. Da, eu cred că n-aș fi văzut piesa de teatru pentru că nu... Încerc să am o viziune proprie asupra scenariului. Am tratat-o pur și simplu așa. Simplu. Am primit un scenariu, m-am bucurat de el și am încercat să joc cu cât mai multă plăcere. Trimiterile la Marfa și Banii sunt voite, adică mă refer la povestea cu geanta și apoi la reluarea celor nu, 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 nu. Am... Așa cum am mai spus, am foarte multe legături cu Cristi Puiu, m-a, m-a ajutat enorm în a face film, dar, dar legătura cu, cu Marfa și Banii, așa literar, cu geanta, drogurile, sunt pure, pur, pure întâmplări. Sunt pure întâmplări. E, e scris o replică scrisă de Mimi mult înainte ca eu să am, mă gândesc să fac filmul ăsta, cu atât mai puțin să-l distribui pe Papadopol, fără de care oricum replica nu mai avea niciun sens. Nu, nu aici nu, stă, există legătura cu Marfa și Banii. Dar am legături cu Marfa și Banii. Și eu. Eu nu. Asta era un film anunțat de prin 2013. Ce s-a întâmplat de aici? S-a născut fata mea și am avut Da, a fost un proces de producție complicat. Complicat. L-am smuls cu greu din ghearele facerii, nu? Întâi s-a făcut montajul, după aia s-a făcut sunetul, după aia, da. Și în final a preluat Mandragora, filmul și m-a ajutat să îl finalizez și să ajungă în cinematografă. Da, durează de multă vreme. Da, montajul a fost făcut repede, dar până când să existe sub forma tehnică finală, a durat atâta. Asta a fost. Da. 